在修剪以后呢，我们可以看到我们这里有一个咖啡色的线，然后呢，这个最后呢就复复原起来了。就修剪以后的伤口呢，复原的形态。那这个伤口呢却没有复原，我们可以看到这个伤口往下溃烂，往这边溃烂。啊，那为什么有这么大的差异呢？我们来看一下，这是一个健康枝条的的形态。那树木呢？我们在上次有跟各位报告，它有很多的化学性的防御物质。当它被入侵以后，啊，不管是乙烯、铁类一些化学物质呢，开始来进行自己身体的防御。可是呢，除了这一些化学性可变动的物质以外，树在一个枝条开始长的时候。他已经预备好这个侧枝未来有断掉的一天。那每一个侧枝呢，具有非常大的危险性，就是每一个侧枝呢，它的一开始都是从随心开始。于是，一旦这个侧枝溃烂，假设这一个病原体顺着树木的纤维维管束进入到树的身体的话，那树呢就会从这个树干它的主干的地方就会开始溃烂。啊，那越是下面的枝条溃烂越危险，因为为什么？上面越长，摆动的幅度会越大。于是树为了让自己呢，不要有侧枝呢感染进入到树体的这样子的现象，它在树的身体里面一开始呢就已经做好防御线了。好，各位可以看到这个枝条呢，一个侧枝呢，当它溃烂的时候，这里有咖啡色的颜色有没有？啊。除了这个以外呢，事实上各位看这个也知道，这里有没有一个咖啡色的三角锥的形态？也就是说，如果它是伤口在这个三角锥的范围之内的话，它呢一开始进来以后，它就会形成一个这样的防御线。也就是说，借着这个三角锥加上这样子的一个化学的防御，产生的变变色彩，啊，原来在树形成的时候就已经有这个三角的三角锥的防御线了。再加上这一个后来形成的变色彩，那这个疾病呢就不会在病原体就不会再入侵。再加上树呢后来愈合以后，它愈合以后，这个整个呢就被密封起来，成为一个呢，呃，缺氧的形态，我们称为叫厌氧的形态。那我们知道呢，树木的腐朽菌百分之九十呢以上都是真菌，大部分呢都是好氧菌。它需要氧气，一旦呢它被封封住以后，它就不会啊不会再感染了，啊那这个菌呢不是死亡哦，它可能只是在这边被密封住以后，它的休进入休眠而已，啊可是呢当我们在修剪的时候，打破了这个没有按照这个三角锥的形态的位置来修剪，我们把这一个我们称为环支组织的部分修剪破裂了。于是呢，菌呢就不在这个防御线之内，它就会从不同的地方呢入侵进来。于是我们就会看到这一个病原体呢，从这些地方呢入侵进来以后，啊，造成这里的溃烂。啊，未来即使呢这个地方又愈合起来了，即使它愈合起来，啊，慢慢这边再愈合起来，这里也形成一个空洞，在这里了。啊，于是树木呢在修剪的时候，第一个不能够。啊，修剪错位置。另外，那假设我。